السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإترته أجمعين فتح الصمت بذي الملك والملكوت واعتصمت بذي العزة والجبروت وتوكلت على الحي الذي لا يموت دخلت في حرز الله وفي حفظ الله وفي أمان الله بحق قاف حايا عن صاد وبحق حميم عن سين قاف وبألف ألف لا حول بلا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد يا رب هما نادر بكل نرني مؤمنين عليه الله رب العزة نملي سمساري كنا نير نملي نقبول شيئا فرشد القرآن إنه بدي نملي ما أتي بكل نايت شيئا ورد نير بارلوغة الله പരകോടി ജനങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന സമയം നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും പരിശുദ്ധ സ്വർഗം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുത്തക്കയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ രണ്ട് ലോകത്തും വിജയിക്കുന്ന മിനിയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എല്ലാവിധ മോശമായ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ കാക്കട്ടെ ചെയ്തു പോയ അപരാധങ്ങൾ മുഴുവനും സർവലോക പരിപാലകനായ റബ്ബിൻ്റെ കരുണ കടാക്ഷം കൊണ്ട് മാപ്പ് നൽകി പൊരുത്തപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന തകീങ്ങളായ സച്ചരിതരായ അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വാരം സംസാരിച്ചത് ബിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചർച്ചകളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണമെന്നോണം ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം ജിന്നുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം എന്നത് അല്പം ഗൗരവത്തോടുകൂടെ വിശാലമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അറവാഹുൽ ജിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ അബ്ദുൽ ബാരി അൽ കാസിം റഹ്മത്തുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ കിതാബ് തന്നെയുണ്ട് അറവാഹുൽ ആലമുൽ ജിൻ ആലമുൽ ജിൻ എന്നാണ് ആ കിതാബിൻ്റെ പേര് ആലമുൽ ജിൻ ജിന്നുകളുടെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത വാരം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഒരു ലഘു വിവരണം നമ്മൾ നടത്തും അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ആലമുൽ ജിന്നിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം ജിന്നുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണം അവരുടെ പാർപ്പിടം അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ അവരുടെ മക്കളുടെ വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹ്രസ്വമായ ലഘു സൂചനയാണ് കഴിഞ്ഞ വാരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല തങ്ങളുടെ ആവശ്യാർത്ഥം മുത്തനബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല തങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ലഹനത്തുല്ലാഹി വലീസൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞേക്കുന്നു നബി തങ്ങൾ മസ്ജിദ് നബബിയിൽ ഇരിക്കുന്ന നേരമാണ് ഇബിലീസ് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് വളരെ മുഷിഞ്ഞ കണ്ടാൽ വികൃതമായി അറപ്പ് തോന്നുന്ന രൂപത്തിൽ വസ്ത്രധാരണ നടത്തിയ രീതിയിലാണ് ഇബിലീസ് കടന്നു വരുന്നത് മദീനയുടെ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് ബിലീസ് നിൽക്കുന്നു പരിശുദ്ധ നബി ഇത് കാണുന്നു നബി തങ്ങൾ തൻ്റെ സദസ്സിലുള്ള ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നു ഹൽ തജറൂൻ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ ആരാണെന്നറിയോ അജാബു അവർ മറുപടി കൊടുത്തു അള്ളാഹു റസൂലുഹു അലം അത് അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും അറിയാം അതൊരു മര്യാദയാണെന്നാണ് ആ മറുപടി ാണ്ാതി കേൾക്കാത്ത പാതി ദേഷ്യം പിടിച്ച് വിരളി തന്റെ 
അരയിലുള്ള വാടൂരി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉമർ ഉബനിൽ ഹത്വാബർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു ചോദിച്ച നബിയെ സമ്മതം നിൽക്കണം എങ്കിൽ അവൻ്റെ കഴുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം ഒരു സദസ്സിൻ്റെ മര്യാദയും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അമർ ഉബുൽ ഹത്വാബിൻ്റെ ഈമാനിൻ്റെ ശക്തിയും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സദസ്സിൻ്റെ മര്യാദ അതെടുക്കുന്ന ആൾ സദസ്സിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മൾ വയറു പറയുമ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ എണീറ്റു പോകുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ എണീറ്റു പോകുമ്പോൾ അത് സംസാരിക്കുന്ന ആളെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും സമ്മതം വേണമെന്നാണ് രണ്ട് ഈമാനിന്റെ ഘടകമാണ് ഈ കണ്ട ജനങ്ങളെയൊക്കെ പിഴപ്പിക്കുന്ന ഇബിലീസിന് മുന്നിൽ കിട്ടിയിട്ട് വെറുതെ വിട്ടാൽ അത് ശരിയല്ലോ അവനെ അങ്ങോട്ട് തീർത്തു കളയാം എന്ന ഒരു തോന്നൽ അമർബുനുൽ ഖത്വാബിന്റെ മനസാന്തരങ്ങളിൽ വരാനുണ്ടായ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാഠിന്യമാണ് നിമിത്തങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ശാന്തനാവണം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം എന്റെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഷെയ്ത്താൻ വരില്ലായിരുന്നു പരിശുദ്ധ നിപി തങ്ങൾ ഷെല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ലാനത്തുല്ലാഹി ബിലീസിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കാരോടാണ് ബിലീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യം അജാബ് അലി റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മറുപടി വരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യം അൻച നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളോടാണ് പിന്നെ ആരോടാണ് പിന്നെ സുദ്ദീഖിനോടാണ് പ്രഗത്ഭരായ സുഹാഭിമാരുടെ പേരുകൾ ഒന്നൊന്നായി പറഞ്ഞെണ്ണിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പിന്നീട് ദേഷ്യം നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരോടാണ് പിന്നീട് ദേഷ്യം നാബിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരോടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറയുമ്പോൾ ഇഷ്ടമപ്പോൾ ആരോട് നാബിനെ സൂക്ഷിക്കാത്തവരോട് നിസ്കാരം കഥ ആക്കുന്നവരോട് ഇത് രണ്ടും ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മർമ്മപ്രധാനമായ ഘടകമാണ് അഞ്ചു നേരം പരശുറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം അർപ്പിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഷയമാണ് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തവൻ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കട്ടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളാണോ കിടന്ന് നിസ്കരിക്കട്ടെ കിടന്നിട്ട് പറ്റാത്ത ആളുകളാണോ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കട്ടെ കഴിയില്ല എങ്കിൽ മനസ്സ് കൊണ്ടെങ്കിലും നിസ്കരിക്കട്ടെ കണ്ടോ വക്കത്തിനെയും ബഹുമാനിക്കണം നിസ്കാര സമയത്തിനു പോലും ആദരവുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ഇബിലീസിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിലല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അടിമകൾ അതിൽ നമ്മൾ പെടണം ഇബിലീസിന്റെ വലയത്തിൽ പറയാൻ പാടില്ല ولا يغرنكم بالله الغرور ചതികളിൽ വഞ്ചനകളിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടു പോവാതിരിക്കട്ടെ ഇബ്ലീസിന്റെ വഞ്ചനകളിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടു പോവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആണയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാ ബനി ആദമ അല്ല തഅബുദു ശൈത്വാൻ അതും സന്തതികളെ നിങ്ങൾ ഷെയ്ത്വാനിനെ ആരാധിക്കരുത് പ്രത്യക്ഷമായ ശത്രുവാണ് ബിലീസ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് യാസീനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ടല്ലയോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ചിന്തയില്ല ഇബിലീസിന്റെ പാതയിലൂടെ നടക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇബിലീസ് പേടിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഇബിലീസിന് അവരെ പേടിയാണ് അത് ഏത് രീതിയിലെ പേടിയാണെന്ന് അറിയോ കിയാമത്ത് നാളിലാണ് സുബഹിന്റെ നിസ്കാരം കവ ആക്കി ഉറങ്ങുന്ന ഒരാളുടെ അടുക്കിൽ വന്നിട്ട് ഇബിലീസ് പറയും അള്ളാഹുവെ ഇവന് നാളെ പരലോകത്ത് നരകത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്താ കാരണം നീ എന്നോട് ഒരു സുജൂത് ആദവന് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അത് ഞാൻ ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് എനിക്ക് നീ കണ്ട ശിക്ഷ മുഴുവൻ തന്നത് എങ്കിൽ അഞ്ചു നേരം അതല്ലെങ്കിൽ സുബഹിന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ എത്ര സുജൂതാണ് നാല് സുജൂതില്ലേ ഒന്ന് ഒരു സുജൂത് ചെയ്യാത്ത എനിക്ക് ഇത്ര മേൽ ശിക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര സുജൂതുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ഇവനിക്ക് എത്രയായിരിക്കും ശിക്ഷ ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് റബ്ബെ ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്നു എന്ന് വിലീസ് പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് കണ്ടോ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് 
അപ്പൊ ഇബിലീസിനേക്കാളും നമ്മൾ മോശക്കാരായാൽ പിന്നെന്തിനാണ് പറ്റുക ഒരിക്കലും പാടില്ല ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കണം നിസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കളിക്കരുത് തമാശയായിട്ട് തോന്നരുത് ഒരു വക്ത കലാകുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെയാവരുത് കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടം പള്ളികളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ കുറവാണ് പോവാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ട് നിസ്കാരവുമായിട്ടുള്ളൊരു താലൂക്ക് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ഒരല്പം അകലം പാലിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ പള്ളിയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ടാത്തൊരു രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുക പിഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പിന്നിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ലഹനത്തുള്ള ഹിബിലീസ് അവൻ്റെ സഞ്ചാര വസ്തു സ്ത്രീയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ നിങ്ങൾ ദുനിയാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം വത്തക്കൊൻ നിസ നിങ്ങൾ പെണ്ണിനെയും സൂക്ഷിക്കണം ഇത് രണ്ടിലും ഇബിലീസിൻ്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങൾ ഇബിലീസിൻ്റെ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ ഇബിലീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതലാണ് രക്തത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇബിലീസിന് അള്ളാഹു കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പിഴപ്പിക്കലിൽ പെടാതെ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പതിന്മടങ്ങ് ഈമാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം അള്ളാഹു അത് തരുന്ന മുത്തക്കിങ്ങളിൽ ചേർത്തി തരട്ടെ രക്ഷപ്പെടണം ഇബിലീസ് തോറ്റ് പിന്മാറുന്ന സാധുക്കളായ നിങ്ങളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് വിജയിക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെ കൂടും നന്മയിലേക്ക് നമ്മൾ മുതിരും തോറും തിന്മയുടെ കപാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടും നന്മയുടെ വാതിലുകൾ നമ്മൾ പലതവണ മുട്ടിയാലും തുറക്കപ്പെടാത്ത നിലക്ക് തിന്മയുടെ കപാടങ്ങൾ നമ്മൾ മുട്ടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മലർക്കെ തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാ നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ വിയർക്കുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് സാധിക്കാതെ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താ മലർക്കയെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന തിന്മയുടെ കവാടങ്ങളാണ് ഒന്ന് മുട്ടണ്ട ഒരു വധാനം വേണ്ട ഒരു ചെലവില്ല വിയർപ്പൊഴുക്കണ്ട ക്ഷീണതിനാവണ്ട തിന്മയുടെ കവാടങ്ങൾ മലർക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ടാവും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലോ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പതിന്മടങ്ങി ഇരട്ടി പരലോകത്ത് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിലോ അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല അല്ലെ അല്ലെ ഖുർആൻ ഓതാൻ വേണ്ടി മുതിയുമ്പോൾ ഓതോ എടുക്കണം ഖുർആൻ എടുക്കണം നോക്കിയിരുന്നു ഓതണം ഓതാതിരിക്കാൻ വലിയ പണിയുണ്ടോ കിടന്നാ പോരെ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കിടന്നാ മതി ഓതണ്ട നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ ഉതു എടുക്കണം നിസ്കാര കുപ്പായം ധരിക്കണം മുസല്ല വേണം വസ്ത്രം ഒന്ന് നന്നാക്കണം ചീത്ത വർഷത്തിലാണെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല വസ്ത്രം മാറി വന്ന് വൃത്തിയും വെടിപ്പോടു കൂടെ നിസ്കരിക്കണം നിസ്കരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിലോ നിസ്കരിക്കണ്ട എന്നാൽ പിന്നെ ഉള്ളതുപോലെ കിടന്നാ മതി പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നന്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അധ്വാനം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് തിന്മ ചെയ്യാനോ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തിന്മയുടെ കവാടങ്ങൾ അത്രക്ക് തുറക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നന്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്പം അധ്വാനം ഉണ്ടാവും തിന്മ ചെയ്യാനോ അധ്വാനം വളരെ കുറവാണ് അതിനുള്ള സാധ്യതകളും അതിനുള്ള വഴികളും എത്രയോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പം അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നന്മയിലേക്ക് അധ്വാനിക്കുന്നുകൾക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉളരൂ നിങ്ങൾ ഉളരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയി കാത്തു നിൽക്കരുത് നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാളെയും കാത്തു നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു പോണം തിന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും കാത്തുക്കരുത് തിന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കാത്തു നിൽക്കരുത് തിന്മയുടെ വാതിൽ തന്നെ അടച്ചു കളയണം ഷെയ്ത്താനെ വിട്ടു കൊടുക്കരുത് നമ്മളെക്കാളും കേമനായിട്ട് ഷെയ്ത്താൻ ഒരിക്കലും മാറരുത് തിന്മ ചെയ്യിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളെ കബളിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തലക്ക് മീത് നിന്നിട്ട് ഇബിലീസിൻ്റെ ഒരു ചിരിയുണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കട്ടെ അത്രയും നേരം നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധ്വാനിച്ചിരുന്നതിനെയെല്ലാം ബാത്തിലാക്കിയിട്ട് അവസാന സമയം തിന്മ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ തലക്ക് മീത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു പരിഹാസ രൂപേണുള്ള ഒരു ചിരിയുണ്ട് അതില്ലാതെ ഇബിലീസ് പിന്മാറുകയും ഇല്ല അപ്പം അതിനെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ സിട്ടാവായ റബ്ബിനോട് ആദ്യമായിട്ട് ആത്യന്തികമായിട്ടും കാവൽ തേടേണ്ടതും നമ്മൾ രക്ഷ തേടേണ്ടതും അതിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹിന്ന ഈ ഉമ്മത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്ഭുദ്ധരാക്കിയതും ഇബിലീസിന്റെ വലയങ്ങളിൽ പെടാതെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ളൊരു
അള്ളാഹു നമുക്കതിനുള്ളൊരു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാറ്റിനും മരുന്നുകൾ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും പ്രതിവിധികളും എല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വഴികളും മാർഗങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മളതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ആയിരം സാധാരണക്കാരെ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇവലീസിനേറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യമുള്ളത് വിവരമുള്ള ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണെന്ന് മഹാന്മാരായ അല്ലാ മാസർ നജീർ അഹമ്മദ് അലഹി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പാടുന്നുണ്ട് എന്താ അത് ആഹിരം ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നു നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നോൽക്കില്ല നിസ്കാരത്തിന്റെ ഷർത്ത് ഫറുതകൾ അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എലിയെ കൊന്ന ഒരാൾ പ്രായചിത്തമായിട്ട് ഒരു എലിയെ അകാരണമായിട്ട് കൊന്നതിന്റെ പ്രായചിത്തമായിട്ട് അതിനെ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചു വന്ന ശേഷി ശിഷ്ടകാലം എന്താ ചെയ്യാ എലിയെ കൊന്നതിന്റെ പ്രായചിത്തം എന്നോണം ശിഷ്ടകാലം അതിനെ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചു ഒക്കെ വൃത്തിയല്ലേ ഇവലീസ് ജയിപ്പിക്കുന്ന പണിയാണത് അതാ പറഞ്ഞത് ആയിരം സാധാരണക്കാരുടെ നിസ്കാരത്തെക്കാളും വിവരമുള്ള ഒരാളുടെ നിസ്കാരമാണ് ഷേത്വാനിന് പോയി കഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അൽക്ക് ബോധമുണ്ടല്ലോ വിവരമുണ്ടല്ലോ നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അനങ് അനക്കങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ വരുന്ന നീക്ക നീക്കു പോക്കുകൾ അറിയാതെ ഫറല മുൻകടന്ന് പോവുക ചില ഫറലകൾ മറക്കുക മറന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പല ആളുകളും ആ വിഷയത്തിൽ അറിവ് കുറഞ്ഞവരാണ് അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം അല്ലേ ഉലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നെയ്യത്ത് വെക്കാതെ കേവലം ഒരു കഴുകലായിട്ട് ഉലോ ഇനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നവർ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഫാത്തിഹയെ ഓതണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ തന്നെ സംശയാലുക്കളായ ആളുകൾ അത് സുന്നത്തല്ലേ എന്നൊരു തോന്നൽ എപ്പോഴും ഓതുന്നുകൊണ്ട് ഫാത്തിഹയെ സുന്നത്തായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ കോം നമ്മുടെ ഉമ്മത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വിപുലീസ് ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കുന്ന വഞ്ചിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ ആ ഒരു വലയത്തിൽ നിന്ന് കാക്കട്ടെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രഭാത സമയം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇബിലീസിന്റെ മൂന്ന് അക്കതുകളിൽ മൂന്നെണ്ണവും വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദേഹത്ത് ഇബിലീസ് ഇടുന്നുണ്ട് അത് മൂന്നും പൊട്ടിത്തെറിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഒഴിവായാൽ മാത്രമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് കിഹലാസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലാവണം നമ്മളിൽ എത്ര ആളുകളാണ് ഉറക്കമുണരുന്നവർ എത്ര പേരാണ് സുബഹിന് വേണ്ടി ബുലോ ചെയ്യുന്നവർ എത്ര പേരാണ് സുബഹ നിസ്കരിക്കുന്നവർ എല്ലാം വളരെ വിരളം മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇൻഷാ അള്ള ദീർഘമായിട്ടൊരു വിശദീകരണം ഇവിടെ നമ്മൾ നടത്തുന്നില്ല നമുക്ക് അടുത്ത വാരം ആലമുൽ ജൻ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച നമുക്ക് നടത്തണം ജിന്ന വർഗം അവരുടെ വാസസ്ഥലം എങ്ങനെയാണ് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് ആവശ്യം ഷെയ്ഫാനിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടല അത് എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു സാധനമല്ല ഒരു കാര്യമല്ല രക്ത രക്തം സഞ്ചരിക്കുന്നതിലേക്കാളേറെ വേഗതയിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലൂടെ ബിലീസ് സഞ്ചരിക്കും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രേരണകളും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പിഴപ്പിക്കലുകളും നടത്തും സർവതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനവും നിർബന്ധമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പരിശുദ്ധ സൂറത്തുൽ കഹഫുക്ക് അതിനൊരു കാരണമായിട്ട് മാറുന്നു ദിന ദൈനേ ദൈനം ദിനമുള്ള പാരായണത്തിൽ ദിനചര്യകളിൽ സൂറത്തുൽ കഹഫ് വരണം ഓരോ വാരവും നമ്മൾ അതിന് ഓതി തീർക്കുകയും വേണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിന്തകളും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആലോചനകളും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവണം ഒരു ആത്മവിചിന്തനം ഒരു ആത്മ പരിശോധന നിർബന്ധമാണ് സ്വന്തത്തോടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു നാൾ വരും മുമ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരണ നടത്തി എന്തൊക്കെ നിങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന് ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് അതിന് മറുപടി പറയാനുള്ളത് സിട്ടാവായ റബ്ബിനോട് എന്ത് മറുപടി പറയും അള്ളാഹുവിന് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിന് മറുപടി പറയും മൃതങ്ങളെ നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഒരു ദാസനെ ഒരടിമയെ അമൃതങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സേവകൻ എല്ലാ ദിവസവും വന്നിട്ട് അമറെ നിങ്ങൾ മരിക്കും അമറെ നിങ്ങൾ മരിക്കും തൻ്റെ താടി നരച്ചപ്പോ അയാളോട് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു 
നരച്ച താടി എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മരണം അടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് അതിനർത്ഥം താടിയും മുടിയും നരച്ചാൽ മാത്രമായിരിക്കുമെന്നല്ല മറിച്ച് അത് കാണുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ബോധം വരുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മരണം അടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു റാഹത്തുള്ള മരണം തരട്ടെ മുനിയങ്ങളെ ആക്കുപത്ത് നന്നായി മരിക്കണം അത് വലിയ തോഫിക്കാൾ അന്തിമ വിജയം മുത്തക്കിങ്ങൾ കാണ അന്തിമ വിജയം അത് നമുക്ക് കിട്ടണം അതിന് ഖുർആാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം വേണം ഖുർആാനിൻ്റെ അഹലിക്കാരൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം ഖുർആാൻ പഠിക്കുക പാരായണം ചെയ്യുക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിവരമാണ് അതിനൊന്ന് ഒരു വിവരം എന്ന് പറയാൻ മാത്രം പോലും നമുക്കൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ എളിമിൽ വറക്കത്തും അമലിന് തോഫിക്കും തരട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും ഈ സാധുവിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം എളിമിൽ വറക്കത്തും അമലിന് തോഫിക്കും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും കബുൽ ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ സാധുമാര് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിച്ചവർ അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച പ്രപിതാക്കൾ ഭക്ഷണം തന്നവർ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ സർവരിക്കും അള്ളാഹു സദാ നന്മ ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഒത്തിരി ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ മക്കൾ ഹയറായ മക്കളാക്കി തരട്ടെ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ മാനസികമായിട്ട് അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു അതൊക്കെ രാഹത്തിലാക്കിയിട്ട് അവരുടെ ജോലിയിൽ വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ മക്കളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വാലിഹായ മക്കളെ നൽകട്ടെ കടക്കണിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രാരാബ്ധങ്ങളും ബാധ്യതകളും കൂടി വരികയാണ് വരുമാനം നിലയ്ക്കുകയും ചിലവ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു നമുക്കുള്ള റിസക്ക് കണക്കാക്കുന്നത് റബ്ബാണ് നമുക്കുള്ളതൊന്നും ഒരാളെ കൊണ്ടും തടയാൻ കഴിയില്ല നമുക്കല്ലാത്തത് ഒരാൾക്കും തരാനും കഴിയില്ല അതൊരു വിശ്വാസവും ഒരു തവക്കലുമാണ് നമുക്കുള്ളതാണോ അതൊരാൾ തടയില്ല നമുക്കുള്ളതല്ലേ അതൊരാളെ കൊണ്ടും തരാനും കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ റിസക്ക് വിശാലമാക്കി അതിൻ്റെ മാർഗങ്ങളും വഴികളും നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു തരട്ടെ ഒരാളുടെ മുമ്പിലും കൈ നീട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അള്ളാഹു നൽകാതിരിക്കുകയും ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആഴ്ചകളിൽ കേൾക്കുന്നവർ അത് സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്ന അഭിവന്യരായ വൈസുഫ് റഹ്മാനയുടെ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അതിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം എല്ലാമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും അള്ളാഹു സർവരിക്കും സദാ നന്മയും ഹൈറും നിലനിർത്തിത്തരട്ടെ വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ മഹല്ലച്ചുകളിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷവും ഐക്യവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ പള്ളിയെ സഹായിക്കുന്നവർ മദ്രസയെ സഹായിക്കുന്നവർ മതകലാലയങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നവർ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ അഭ്യുദകാംക്ഷികളായിട്ടുള്ളവർ നമ്മ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ പുഞ്ചിരി തോകുകയും വാരിപ്പുണരുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം എല്ലാമായി വർത്തിക്കുന്ന ഒറ്റനേകം ആളുകളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ളാഹു നന്മയുടെ കവാടങ്ങൾ രണ്ട് ലോകത്തും തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് കബൂൽ ചെയ്യുന്ന സ്വീകരിക്കുന്ന തക്കീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു ഷാ അല്ല നമ്മൾ അടുത്ത വാരം ഈ കിതാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചർച്ച കൂടെ നടത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ ചെയ്യണമെന്ന വസീയത്തോട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹ്റദ്ലമീൻ വസ്സലാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു